Salam aleyküm, aziz dostlar, kanalımın izleyicileri, astrologiya həvəskarları. Mən yenə YouTube kanalımda öz verilişimin e, davamını edirəm. Bugün ən deyərdim ki, e, xoş gündü. Bütün dünyamızda, Azərbaycanımızda yeni il qədəm qoyub. Bugün saat e, 13.27'de Azərbaycana yeni il gəldi və ilimiz təzələndi. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Yeni ildə yeni uğurlar arzulayıram. Rəkənd ki, e, Siçan ilində Siçan ili öz hökumranlığını öküz ilində ötürdü. Siçan ilində e, demək olar ki, bəşəriyyətimizdə, dünyamızda çox e, çətin anlar yaşandı. Haradasa bir 60-70 faiz problemlərlə üzləşdilər bütün dünya insanları, o cümlədən də biz. Və ancaq bir nəticə oldu ki, Azərbaycanımız Qarabağ məsələsində e, böyük bir uduş etdi. Ona görə də biz Sisan elindən narazı olmağımıza haqqımız yoxdur. E, bu münasibətlə də bütün mən öz millətimi təbrik edirəm ki, 32 illik həsrətə son qoyduq və e, biz öz torpaqlarımıza sahib çıxdıq. Artıq demək olar ki, qənəbə bizləndir. İndən sonra da yaxşı günlərimiz, iqtisadiyyatımız güclənəcək və e, bizim işğal olunmuş torpaqlarımız necə lazımsa bərp olunacaq. Allah bu işdə yardımcı olan qardaş Türkiyəmizi çox sağ ol deyirik. Ümumiyyətcə bu günü biz çoxdan gözləyirdik ki, qələbə çalacaq. Biz ona inanımız var idi. Biz astrologiya həvəskarları da, astrologiya elminə məşğul olan insanlar da başda elə özümü hesab edirəm. Mən sevgi nigah astrologu olduğuma görə bu günlərim mən bu elimdən bu elimin bu bölümündən danışmayacağım. Bu günlərim təzə il girdiyinə görə astrologiyada 12 il və ya 12 bürc var. Bu günlərim əsas söhbətim Qoç bürcündə olacaq. Qoç bürcünün xüsusiyyətləri, onların sevgisi və zamanəmizdəki mövqeyi haqqında danışacağım. Qoç bürcü haqqında. Bu bürcü danışmamışdan qabağa Mən bir balaca gediş edim ki, astrologiya təkrarçılıq olmasın, yenə Azərbaycanda gecikir. 30 ilə yaxındır ki, biz müstəqilik. Bu müstəqilik dönəmində biz bu yolları keçməliydik. Astrologiya ilə məşğul olan insanlar və astrologlar yetişməli idi. Heyv ki, yenə biz ləngiyirik. Bu günlərim nigahın, uğursuz nigaha girənlərin sayı gündən günə artdığına görə Mən özümü fəda etməli oluram. Mən proqramla çıxış edirəm və proqramı iki il öncə dostumuz astrolog Səbuhi Rəhəminin kanalında verilib. Mən çox bir şadə yanalıqla deyə bilərdim ki, gözəl effekti alınıbdır. Demək olar ki, nə az nə çox, 220 min insan bu cədvəli, bu proqramı izləyib və Hamısı xoş təsiratla çoxlu mənə zənglər vurdular ki, canlı mənim. Doğrudan da bu cədvəl çoxdan Azərbaycana gəlməli idi. Astrologiyanın bu bölümü ilə mən söz vermişəm ki, axıracan gedim. Astrologiyanın çox bir növü var Azərbaycanda, 25-30 qolu. Ancaq mən çalışıram ki, insanların xoşbəxtçiliyi naminə, ailələrin üzü gülməsi naminə bu proqramla çıxış edin. Bu mənim öz fikrimdir. Ona görə ki, astrologiyanı nücum elmidir. Nücum elmini Azərbaycanda çox ləng ediblər, nücum elmini bəyənməyən insanlar çoxdur. Nücum elminə çamur yaxanlar, ləkə yaxanlar, palçıqa salanlar çoxdur ki, bu elm mövcud deyil, ancaq heç də belə deyil. Nücum elmi Avesla-dan gəlir, zərdüşçülükdən, dünya yarananından bu elm var. Mən bunu dəfələrlə öz çıxışlarımda Demişəm və yenə yada salıram ki, babalarımız yenə o dövrdə də zərdüstçülükdən söhbət açanda qalın-qalın kitablar var, bunu oxusunlar. Hətta Nəsrəddin Tusi elmi kimi mən bunu qiymətləndirərdim. Qalın-qalın kitablar, bir künçdə qalıb heç bir bu kitabları vərəqləyən yoxdur. Elə hamı deyir ki, bəs zamanəmizdə kitab oxuyan yoxdur, kitablara 
e, məşğul olan bu elimin ortaya çıxarıb gəlməsində e, biz astrologlar heç olmaya bir e, əyanı yox, diabil olsa e, insanların qabağa çıxmalıyıq. Astrologiya çox gözəl e, elimdir. 12 dənə güclü elimin bir nömrəsi astrologiyadır. Mən deyərdim, mən bunu neçə illərdə məşğul olduğuma görə və e, bu fikirdən mən yayınmıram. Astrologiya bir nömrədir, iki nömrə isə elmlərdə riyaziyyatdır. Riyaziyyat bütün Avropada, dünyada e, türüyan edir və e, bütün ölkələri irəli aparmaqda riyaziyyatın müstəsna xidmətləri var. Üçüncü güclü elm isə, mən deyərdim ki, bunu bəlkə də heç kim bilmir, ancaq mən bunu insanlara çatdırıram ki, üçüncü güclü elm incə sənət. İncə sənət elmi. Bu, ən güclüdür. Bu, insanın ruhunu oxşadı, oxşayır. İncə sənətdən söhbət, saatlərlə danışmağa mənim gücüm çadır, ancaq qısa ötürü bunu xatırladıram ki, incə sənət üçüncü yerdə durur elmlərdə. Düzdür, 12 dənə güclü elm var, mən o bilərinin adlarını çəkmirəm, ancaq astrologiyanın bugün Azərbaycana gəlməsində biz çoxdan da arzuluyuruq ki, astrologlar heç olmaya insanlarımızın bir 500 mini bu elmdən məşğul olsunlar. Astrologiyada olan gedişlər, astrologiya demək olar ki, həyatın nəbzidir, iqtisadiyyatımızın önəmidir. Hətta insanların bir-birinə yola getməsində astrologiyanın böyük xidmətləri var. Hətta ailə həyatı quranda da bu səhvə yol verən insanlar ömrlərinin axırmacan ləkəli olurlar. Həyatlarında ailələr dağılır, uşaqlar yetim qalır. Mən isə özümə güc toparlayıb bugünlərim bu elmin dalınca gedirəm və insanlara bilən tədəqəyə, bilən zümrəyə subut eləməyə çalışıram ki, biniyə qədimdən, dünya yarananından deyiblər ki, hər bir insanın öz ulduzu barışsın, öz əqidəsinə uyğun insanla oturub dursun, onda həyat daha şirin olur. Allah bu yolda bizə, bizim insanlarımıza, canlarına təpər versin ki, bir cürətdə olub, bu elmə az da olsa yiyələnsinlər. Bu verilişin uğurlu olması üçün mənim YouTube kanalımda keçən dəfə bürclər dünyası haqqında söhbət getdik. Biz hər ay bir bürc haqqında mən öz fikirlərimi insanlara çatdırmalı idim. Keçən dəfə martın 15-16-sından pandemiya söhbəti düşəndən sonra daha doğrusu ofisimiz bağlandı. Biz elə bir çəkilişləri orada apara bilmədik. Bir neçə ay barəsində qoç bürcü, buğa bürcü haqqında danışıldı. Ancaq bu davamı gəlmədi. İndi yenidən mənim öz kanalım açıldığına görə mən söz verirəm ki, insanlara hər bürc haqqında bir ay başlananda bürc haqqında öz fikirlərimi insanlara çatdırım. Qoç bürcü haqqında mən sizə söhbət açmaq istəyirəm. Qoç bürcü 12 il və 12 bürc altında 12 bürcün birincisidir. Qoç bürcü O dünsürlü olduğuna görə təbəqələşmədə bunlar birinci ayda doğulduğuna görə elə ömürlərinin axırına deyərdim ki, həyatda qoçlar elə axıracan birinci gedirlər. Qoç o dünsürlü olduğuna görə Allah da Allah tərəfindən buna verilən ağılımı, zəkamı deyin, qüdrətmi, hissiyatmı, elə bil ki, onların bədənindəki enerjisi hamıdan çoxdur. Qoç bürcü mən yenə təkrarçılığa söz yol vermirəm. Normal qoçlardan söhbət gedir. İstir qoç, şiir, oğatan olsun, buğa, qız, oğlan olsun. Yəni, normal əgər insan doğulubsa, yaxşı tərbiyə alıbsa, savadı varsa, bax, bax, bu insanlar üzərində eksperiment olaraq mən deyirəm ki, qoçlar birincilərin birincisidir. Ən ruzlu, ən uğurlu ömrü olan, ən gözəl qəlb genişliyi olan bir insanlardır. Bu söhbət həm kişilərə, həm qadınlara dəlalət edir. Qoç bölcündə olan insanlar intellektual səviyyəsi olduqca güclüdür və cəmiyyətdə, dünyada ən 
çetin işin ötesinden gelme kabiliyeti onlara verilir. İstir her bir sanayisinde, istir dünyanın her bir e, elminde koşlar birincidir. Ona göre de koşları e, defelerle koşlar hakkında e, YouTube kanalımızda, başka kanallarda ne hardansa tekrarçılıkla e, tercüme edip onlar hakkında e, danışılır. Ancak ben öz e, 40 ile yakın tecrübemde her bir bürcü hakkında tezadlı fikri ve tecrübeme esaslanıp e, bunların nece bir insan olduğunu dəqiqliyle deyirəm. Mən heç bir seçkintliğe yol vermeyeceğim. Ona göre ki, koç bürcü hakkında danışmaq e, mənə daha asandı. Her bir bürcün e, xasiyyeti, onların iç dünyası hakkında danışmaq mənim için problem değil. Ona göre ki, mənim təcrübəm uzun illerdir ki, İnsanlar üzerindeki insanlarla görüşmeyim, onlarla söhbete tutmağım ve onlarla tek bir tek danışmağım. Hatta e, telefon nömrəmi vermişim ki, kim narazıdırsa buyursun, e, mənimle söhbət etsin. E, Ahrıncı məqamda həmin adam zeyn vuran adam değil, cevab olmam, sən haklısın. Doğrudan da sən insanları ipa sapa düzmeye bacarmışsın. E, mənim iki tane vizit kartışkan var, mən bunu... Keçen defa da görsetmişim. Birincisi, e, insanların astroloji bürcüler esasında ki, dünyada, kainatı, beşerde insanlığın, etibarlığın, ruzulu doğulmanın cədvəlidir. E, bunu mən efirde vermemişim. Neye göre ki, e, bunun vaxtı çatanda, bunu da biz ortaya atacaq. Mənim kanalım artık işleyir. Burada e, birden 144'e kimi insanları e, 99. ilde mən e, ruzulu doğulmağı, etibarlı olmağını bir Azərbaycan astrologi kimi e, ortaya çıkarmışam ve insanların e, dünyada başka respublikanın astrologları da bu cedveli, bu programı görüb beğenirler. Ona göre de koç bürcüleri e, şir bürcü, oxatan bürcü, yani od ünsürlüler ve torpaq ünsürlüler müsbət enerjili insanların e, cemiyetteki mövgeyi, onların iç dünyası e, pozitiv, müsbət olduğuna göre bu insanlar ancak cemiyete müsbət enerji verirler. Ve insanlarla temasla, kurucu, yaradıcı işlerle daha çok meşhur olur. Ve xeyriyyatçılar en çok Qoç Şilohatandan, Oğlah Buğar Qız Bürcündən çıxır. Ben bunu farklandırmakla məqsəd e, düzdür. Mən büyük bir, e, elə bil ki, bazı insanlar deyir ki, Cerrullah Məllim insanları bir-birinden ayırır. Bu barədə mən dəfələrlə öz həmkan dostlarımla da mübahisələrim olub. Cəmiyyat insan, hər bir insan öz taliyyə barışmalıdır. Hər bir insan öz xasiyyəti ilə razılaşmalıdır. Burada bir dənə nüans var ki, insanlar sabahda olanda, tərbiyyəli olanda hamısı orta məxrəcə gəlib və mən dediyim bu cədvəldən hesablaşırlar. Bu cədvəldə 72-ci yerə kimi olan adamların problemi az olur. Ona, onlar demek olar ki, e, ruzunu doğulurlar. Yani onların əqidəsi mi deyim, ağlı mı deyim, elə bir ki çoxdur. Verdiği atanan tərbiyesi də bunun üstünə gələndə bu adamlarda problem az olur. Ancak 72'dan sonra 144'də kimi olan insanlar problem hayatı çok yaşayırlar. Ona göre de onlar da hesablaşmalıdır. Birinci növbədə yaxşı tərbiyə almalıdırlar, böyüğün sözünə baxmalıdırlar. E, savadlı olmalıdırlar, e, egoizmden uzak olmalıdır, sevip sevilmek kabiliyeti olmalıdır onlarda da. Bunun gelen verişlerimizde bu cedvel hakkında e, bunu ortaya çıkaracağım. Eğer narazi kütle, narazi insan olsa, benimle zeynle danışıp e, səbəbini mən ona aydınlaştıracağım. Ona göre ki, benim uzun ildeki təcrübəm bundan haber verir ve bu günü kimi insanların her biri e, hesablaşır. Deyib ki, bu, bu cedveli sən zərgər deyiliyini ortaya çıkarmışsın. Bu ikinci cedvelim isə e, işin uzu görüb, e, haradasa oktyabrın 2019-cu il oktyabrın 10-unda biz bunu e, vermişik. Hämkar dostumla e, elə bir ki, YouTube kanalında e, bu artıq 220 min e, insan buna baxıb. Bu evlenmekti. Yani nikahın uğurlu uğursuz olmalı barisinde ben bunu 99-cu ilde tertip etmişim ve 72 uğurlu nikaha halkımı ses deyirim. Birinci növbədə öz milletimin, öz nümayendelerimin diye kimi sahip edenler 
ailə boşanmaları 20 mini keçib. İndi zamanımızdə pandemiyanın olmağı, e, e, insanların bir-birinden cütləşeb bilməməyi, ayrılmaq münasibətleri alınmamağı e, buna yardımcıdır bu proqram. Ona görə ki, bu proqrama bax, harada bir 3-4-5 dənə tanıdığın kızdan birini seç, öz xasiyyatı ve uygun kızla evlen. Bunu dəfələrlə mən o bir verilişlerde de demişim. Yani bu en uğurlu neticedir. Azerbaycanımızın sabahki günündə insanların yüzünün gülmesi, ailelerin sevinç içinde yaşaması için de bu program büyük rol oynayır. Yine demişim ki, her bir ailede bu program cedveli olmalıdır. Bu bizi YouTube kanalında bunu vermişik. İzleyirler, güzel neticesi, efekti var. Kim başa düşmürse, növremizi de vermişik ki, Cerrullu Məllimin ünvanında, benim sağımda, solumda, benim kömükçilerim var, prodüsörlerim. Mən cevap verebilmesem de o aydınlık getirecek. Ona göre de bu elimin e, Azerbaycan'da inkişaf etmesinde e, biz astrologlar e, canımızla, kanımızla özümüzü feda etmeliyik. Geçirin söhbətin Koç Bürcü hakkındaki söhbətime Koç Bürcü e, geçen dəfə də mən öz çıxışımda Koç Bürcü hakkında en güzel sözleri, en Yaşı neticeleri elan etdim ve her bir koç bürcünde dünyaya gelen insan özünü bəxtəvər hesab etmelidir. Neye göre ki, eğer o normal aileden çıxıbsa, o elə bil ki, e, cemiyete yararlı bir insan kimi, e, cemiyete bir güzel bir, e, bir müəllim kimi yetişir. Her bir insan, o dün sürülü insanlar, e, koç, şir, oxatan bir-birini tamamlamaqda, dostluqda, yoldaşlıqda bir-biriyle oturup durmaqda bir-birini gözləməlidirlər və öz ünsülündən olan bürcdən özünə dost və həyat yoldaşı seçməlidirlər. Koç bürcü ən yaxşı durumda onun mənfisi demək olar ki mən deyərdim ki var 12 faiz. Bu həm qadın koçlara aiddir, həm kişi koçlara aiddir. Koç bürcü o dünsürlerinin de içinde birinci yerde kararlaşır. Ona göre ki, yegane bürcü ki, e, bu bürcü iki planet idare edir. E, Güneş ve Mars planeti. Mars e, düzdür, qaddarlıq əğzidir. Ancak Mars planetinde her adam doğula bilmir. Bu ancak Ağrab bürcüne aiddir. Ağrab'da da Pluton e, olduğuna göre Ağrab'lar çok vaxtı haksızlığa yol verirler. Bir de görürsün ki, cemiyetten küsürler, ailesinden küsürler, en yakın dostlar, ömürlük tanıştırılmalı. Ancak koçlar böyle yoktu. Koç 3 saatten yine öz salamını, kelamını, dostla, kardeşle, öz milletiyle, başka milletle bölüştürebilir. Koç bürcü ona göre de birinciler siyasındadır. Her bir bürc hakkında her ay ben çıkışım olacak, gelen ay buğa bürcü hakkında olacak, ancak koç bürcünü Mən bu dərəcədə tərifləmdimsə, onların mənfi cəhətləri də var. Mənfi cəhətlərindən də mən sitat getirmək istəyirəm ki, bəzən, bəzi kitablarda yazırlar ki, koç bürcü pis ailə bahçısıdırlar. Yəni bu sözü montaj edib ortaya atırlar. Əvvəlki cümleleri oxumurlar. Onların iradəli, keyfiyyətli, onların nə dərəcədə müstəsna, ana, bacı, vətən, e, sevgisi olduğunu demirlər. Değil, pis ailə bahçısıdır. Ona göre ki, bu adam tek öz ailəsini düşünmür. E, haradasa bütün vətənini, elini, obasını e, bu adam tek yaşamaq, tek yemek içmek istemir. Ona göre de ailə üzvləri, hətta xanımları, övladları olan elə bilir ki, atası elə başkası üçün yaşayır. Xeyr, əgər başkası üçün, öz vətəni, eli, obası üçün yanan adam deməli, e, Haradasa öz ailəsini de sevir. Ona göre de geyit şerhsiz mən deyirdim ki, koçların bu 40 illik, 20 illik təcrübəme göre bunlar birincinin birincisidir. Bunların da həmkar dostları həmişe şir bürcü olur, oxatan bürcü olur. Bu üç trainik diller, trugolnik, bu üç bürc birbirini yüz faiz birbirini tamamlayırlar və e, hava ünsürlü insanlarla da olan e, kontakta girip yani hava ünsürlerle de bunlar dostluk yoldaşlıq əqidə məslektaşı ola bilirlər. Gələn də verilişimizdə başka bürcdər hakkında da necə var təfsilatıyla deyiləcək 
Kadın koşlar da, hemçinin kişi koşlar kimi e, çok e, samballı, çok tutarlı, e, aile canlı, güzel ana olurlar. Hoş bürcü, harada varsa orada xeyir, bereket de var, ruzi de var, e, neslin gözü olurlar. Hamısı yaxşı, müsbət, pozitiv insanlar olarak değer, kıymet verirlər. E, bu günlerde, keçen verişlerin birisinde ben kadın ve kişi hakkında söhbət edende düzdür. Mən her sözümün ağasıyam, onu yani fark karşısında bilib deyirəm. Dedim ki, bəs, kişiler müsbət obrazdır, kadınlar mənfi obraz. Bu belədir. Allah da Allah dünyada her şeyi ikili standartda yaranır. Kadın müsbət de olsa, kişi de müsbət olsa bunda maraqsız olar. Kadın mənfi obraz ona göredir ki, kadın da soyqanlıq var, kişi de istiqanlıq. Yani bunlar birbirini tamamlayır. Kadın olmasa kişinin işi getirir, kişi olmasa kadının. Ona göre de bir verilişlerin birisinde de bir tanınmış bir adam televizyon kanalların birisinde dedi ki, yok ey kadınlar e, bəs <gülüyor> belə hulqumu olmur. Yani bunlar belə adamlar da xeyir. Hepsi belə demezdi. Mənfi müsbət başqadır. Ancak hulqumu olmaq başqa. Ancak kadınlarımızın da elə müsbət ildə, bücdə tərbiye almış sabahları var ki Mən deyirdim ki, kişilerden de gayr etdirdiler. Bunu mən gayr şersiz e, demeliydim. Koç bürcü hakkında e, həmişe deyilir. E, yeni deyirəm ki, Koç iradaya malik bir insandır. Koç hansı ailədə Koç bürcü varsa, hətta 7, 8, 10 uşaqlı ailədə Koç bürcü varsa, o açıq aydın fərqlənir. Onun dəyərini... E, yaxşı, müsbət, pozitiv adamlar deyir ki, doğrudan da koçlar bu hüsusiyyata malik adamdır. E, o da ünsüdülerin birincisi bir koç. Şiir oxatam. Yani bu müsbət enerjili doğulmaq Allah Teala tarafından her adama e, kismet olmuyor belki de. Yani hiç de heyslenmesinler ki, kimse koç bir cevabında doğulub ve elediklerine hiç vaxt heyslenmesin. Ona göre ki, e, Allah Teala hemşe onların yolunu açıb edib. Hem şey yaşın ışıklı koç bürclerinde. Koç bürcleri e, hakkında 5-10 yarım saatte danışa bilirim. Ona göre de kim beni e, bazı hallarda rey yazırlar ki, sen bunun dəqiqliyle de görün, bu niye belə açıqlamadın. Xayiş edilen benim nömrümün zeyn vursun. Mən burada çok danışanda alınmır. Ancak koç bürclerinin e, hakikaten de yaxşı, e, pozitif, Ruzulu, güzel aile bahçısı olmağını mən öz təcrübəmdə görmüşüm. Koç bürcünün ailəsində normal, Koç bürcünün ailəsində Şir Oxatanın övladları heç vaxtı atanın yüzünü ağ olmurlar. Ata elə bir ki, vayenizir bunu ne deyirlər? Hərbiçi, 18 yaşında kim uşağı e, strok rejimdə böyüdüyünə görə onlar yaşlaşanda da e, övlad tərəfindən təpki və yaxud da uğursuzluğa düçar ol. O cümleden de torpal ünsüllerinde gelen defa e, verilişimizde Buğa Bürcü'nde e, danışılanda yani torpal ünsüllerinde bu söhbət ait olunur. E, her bir ayda bir bürcü hakkında e, mən özümün borc bilirəm. E, yenə koşları e, təmkinli, dözümlü, iradeli ve heç vaxtı e, özlerini peşman tarafından görsətməsinler. Ona göre ki, koç bürcüleri e, müsbət enerjilidir. Bunların naturasında, bunların xislətində ancaq yaxşılık etmək var. Hətta and verir e, elə bir koşlar var ki, indi mənfi enerji ilin koşları var. Məsələn, 6 dana mənfi ilin koçu var, 6 dana müsbət ilin koçu. Mənfi ilin koşlarında bəzilərində mən eşitirəm ki, mən yox, bugündən sonra heç vaxt yaxşılık elə, elə etməyəcəm, nə bilim nə. Ancak yine o özlerinden bacarmır. 3 günler, 3 saatten o yaxşılığı edilir. Ona göre de her bir bürcü e, ziyalı olmağa, e, təmkinli olmağa, savatlı olmağa bu elimden bəhrələnməyə çağırıram ki, e, bürcler her şey demektir. Hayatın sinfoniyasıdır, əsərdir bu. E, Heyv ki, e, astrologiya bizde yine gezikir. Yəqin ki, kanallarımızın birinde astrologiya hakkında Gözel verilişler e, məcmiyası olacaq. E, belki de mən öz üzerime götürdüm. Hafta ərzinde bir dəfə, iki dəfə e, çıxıb yəni, hər bir insanın sualını cavablandırmağa hazırım. Ona göre ki, buna mənə 
hüququm hakkım çatır, benim çok ilk təcrübəm ve indiye kadar olan insanların mənə olan sevgisi ve mənə yalvarışları ki, Cahrullah Məlim sənin elə təkcə bir dənə nikah söhbətini ortaya atmağın başka astrologlar da var. Ancak hiç kim bu yükü öz üzerine götürmüyor. Bu məsuliyyətdir. Mən bu məsuliyyətdən kaçmıram, yayınmıram. Mənə heç pis yazan da yoxdur reylerde. Sadəcə məni bir bağlaca övünməkdə günahlandırırlar ki, Cahrullah Məlim sən özü çok övürsən. O yüzden gelə, ben size başa salım ki, söhbət neden gelir? Her bir bürc hakkında, 144 xasiyyatlı insan hakkında bu cedvelde var. Ben bunun hissi ise, demek olar ki, 99%'lik insanlar var, ruzuda, etibarlıqda, hayatını yaşayan. 83%'lik, 67%, 51%, 35%, 19%. Bir de var 3%'lik insanlar. Yani bunlar hakkında e, mən hissi hissi verişlerinde, gelen verişlerinde çıxışlarım olacak. Kim bize kulağı asılmak istiyorsa, astrolog yani sevirse e, buyurup e, izleyebilecekler. Ona göre de sevgi nigah astrologu olarak e, tekse mən sevgi nigahdan yok. Astrologiyanın insan xasiyyat ve xüsusiyyatlarından saatlarla danışmak kabiliyeti verilip ve insanlara ötürüleceğim. E, hiç kim incimesin. Her öz taliyeyle yaşamalıdır. E, her Allah Teala tarafından her bir insana ağıl zeka verip sadece terbiye yine derim savat güclü olanda e, yani o menfi enerjili insanlar da hoş güzaran geçirirler. En başlıca sizler tekrar tekrar deyirəm ki e, mən bunu insanlara haradasa bu elmi sevenlere ailelerine çatıracağım ki bu cedvallerin hiç olmasa nikah söhbətini ortaya atsınlar ve nikahın uğurlu olması hayatın şirinliği demektir. Ona göre de koşlardan başladım. Koşları da ben e, bundan da artık tarifli sözler diyebilirim. Ancak haradasa mənfi koşlar varsa o bir bağlıca terbiyeni zayıf almayıp savadı yoktu. O da normaldı. Üç gündən sonra o da etiraf etmek kabiliyeti var. Mənim koşlardan ona göre razılık edirəm ki e, hakikati etiraf etmek kabiliyeti var. Yani müsbət enerjili olduğuna göre müeyyen bir vaxtdan sonra Allah bir gündən sonra etiraf verir ki yok, ben səhv etmişim. Ancak e, koç bürcünü mən bu kadar tərifləsəm də, xoş sözler desəm də e, ən axırıncı bürc olan balıq bürcündən elə bir ki 180-180 dərəcə formatda bunlar fərqlənirlər birbirinden. Balığın da öz gözellikleri var. Vaxt olacak balık bürcü hakkında da biz söhbət açacağız. Ona göre de bütün koşları, istir kadın koşları, istir kişi koşları. E, yine Azerbaycan'da en güzel dünyamızın Böyük Qafqaz, e, Canıbı Qafqaz'da, Bakı şehrinde, bütün Azerbaycan'ın demek var ki 85 rayonda yerleşen, yaşayan koşları, şirleri, oxatanları mən bu münasibetle təbrik edirəm ki, siz bəxtelerin bəxtelerisiniz ki o dün sürü olmuşsunuz. Hayatın şirinliğini de acısını da dadmağı bacarırsınız ve etiraf etmeye bacarırsınız. Bacı kardeş için, vətən için, el için, oba için yanılıp yaxılırsınız. Mən bunu bütün bircler hakkında bak böyle keskin, agresiv olmayarak şirin tərzde deyicim. Mən 144 xasiyyatlı 12 tane bircü daxili dünyasını 40 ilik təcrübəm görsətir bunu deyirəm. Mən bir iki nəfəmin üzerinde bunu mən misal çeyməmişim. Ona göre de yaxşısı da, pisi de, hamısı da bizimdir. Ona göre de milletimizin pisi yoktu. Sadəcə egoistlikdən, pislikdən uzaq olmaq lazımdır. Dinli, imanlı olmaq lazımdır. Haradasa din, iman en vacib meselelerden biridir. Müslüman olmağımızla biz fəxr etməliyik. Müslüman dünyamız, e, yani Kur'an-ı Kerimimiz 6. əsirdə nazil olub. Ancak e, elə bir dindarlarımız var ki, buna qara yaxınlar ki, bu elm şirkdir, çirkadır, e, Kur'anda belə şey yoxdur. Yani orada e, yani, bürç surelerinden tutmuş oxuyanlar bilirlər. Mən isə danışdığım nücum elmidir. Elə 6. əsrə qədər zərdürçülük Avestadan gəlib süzülüb kaynaklanıp buraya gelip çatıp ancak bugün 21. esirde Azerbaycan'da bu elimin olmaması beni göğünedir. Benim kimi yüzlerle astrologları göğünedir ki 
deyir ki, Cəlilam Əlim, sən çətin bir işin qulpundan tutmuşsan, sən nahaq girmişsən bu oyuna, ancaq mənim ölümüm elə elə belə olsun. Ona görə ki, mən sözümü deyirəm, mən heç kimi məcbur etmirəm ki, fark farklılığında qalır. Ona görə ki, üçü üçə vuranda doqquz eləyir. Mən bir başa faktdan danışıram. Ancaq adam var, üçü üçə vuranda deyir, on iki eləyir. Bu, elə deyil, axı. Mən deyirəm ki, o dünsürlüyünlə hava ünsürlü yüzə yüz olmasa da əldi bir fayı tutur. Ancaq oddan torba ünsürlülə dostluq ola bilər, ancaq ərarlatdığa getməsinlər. Yəni, buğa bürcü ilə, torpaq ünsürlüyü ilə, hava ünsürlülə nikah girməsin, bu, millətimizin ziyanınadır. Ona görə də qoç bürcləri, şiir, oxatan, buğa, qız, oğlaq bu elimi daha çox sevirlər və deyirlər ki, Cərilə Məlim, sən deyənlərdə 88 bayıda həqiqət var. Düzdür, normal salatlıları deyir. İndi bilməyənlər də yavaş-yavaş öyrənəcək, bilməyənlər də mənim söhbətimdən narazı olanlar xaric elim kanalı çevirsinlər, baxmasınlar, özləri bilənlər. Mən yenə Qısa axırıncı cümlə ilə qutarıram ki, Qoç bürcündə olan insanlar haqqında mən az danışdım. Yəni, bunlar fərqləndirirəm ki, bəli, Qoçlar həmişə başa düşməyən adamın yanındadırlar. Yəni, qanan qanmaza borcudur. Bunlar həmişə özlərini aşağı bilgili adamların qabağında sadəli edirlər. Ona görə də Qoç şirdir, o xatandır. Bunlar yağ kimi insanlar olduqlarına görə bu günlərin bütün uğurlar onlarındandır. Gözəl ailə bahçısıdırlar, hər hansı mənfi enerji insanların da gözəl ailə bahçılarından söhbət açacaq, onlarda da var, ancaq hər bir kəs öz talihinə varışmalıdır. Ona görə də qoçları qoç bürcündə doğulandıqları üçün bir daha onları bəxtəvər sanıram, ən uğurlu vizuşi deyirlər Rus bəndən. Ruzulu insanlar odur. Yox yerindən Allah dağı onlara yetirir. Ona görə də qoşlar bu gündən fəaliyyət meydanında martın 21-dən düz haradasa aprelin 20-sinə kimi öz bürcündə hər bir riskə getməyi və uğur qazanmağı bacaracaqlar. Ona görə də mən hər bir o dünsürlü qoş bürclərə müvəffəqiyyət arzulayıram. Demək olar ki, Qadınları da ərənlər kimi, kişilər kimi qeyrətli, namuslu və yaxşı ana olmağı bacaran və yaxşı gəlinlik etmək iqtidarında olan insanlardır. Kimin evində, qoç bürcündə, şir, oxatan bürcündə, buğar, qız, oğlaq bürcündə gəlini varsa, onda problem azdır. Düzdür, başqa bürclərdən də seçkintili edin, mən bunu deyirəm. Ancaq bu barədə söhbətlərimiz, gələn verişlərimiz də olacaq. Kim mənə irad tutursa, kim mənim söhbətimi bəyənmirsə, xaş edin mənim nömrəmə zəng vursun. Mənim nömrəmi də orada görsətmişik 928-1958-070-lə. Yenə operatorımız onu işlandıracaq. Sağ olun, var olun, bayramınız mübarək olsun, yeni ilimiz uğurlu olsun. Dünya həmişə martın 21-dən təzələnir. Bütün bunu dünya astrologiyası subut edib. Dekabrın 31-də həmişə təqvim dəyişikliyidir, bu heç də təzə il döyül, ancaq bütün insanlar bu elindən bəhrələnməyə və qoç kimi, şir kimi, oxatan kimi, yəni mərd mərdanı olmağa arzulayıram. Hər bir insanın öz gözəlliyi var, insanlar elindən məşhul olmalıdır, bu elin bizdə gecikdiyinə görə insanlar çaş baş düşürlər və bu elimi görəlləyəm. Bəyənmirlər, ona görə də geri qalmışıq bəzi işlərdə. Eşq olsun mənim millətimə, sağ olun, gələn görüşdərədik.